Good morning, students. We have gathered some information about type of sentences in last year. Okay, I hope you understood. Well. Okay, type of sentences. First is assertive sentences. Second is interrogative sentences. Third is imperative sentences, and fourth is exclamatory sentences. Okay. I told some information about that type of sentence. Uh, I will give some information that uh, sentence. Okay, first is assertive sentence. Hmm. Assertive sentence tell information. Tell information. This point is very important for identify this sentence. Okay, what is Tell information and second is this sentence end with full stop. Okay. For example, Mohan works in a factory. This example is isolated sentence. This example is a isolated sentence. Okay. Next point is integrated sentence. Uh, isolated is two type. Huh? One is Affirmative and second is negative. Affirmative, he is poor and negative, he is not a rich. Okay. Next one is interrogative. Interrogative, us question. First point is very important, us question and second is this sentence in with question mark. Okay. Example. What are you doing? Next example. What is your name? Are you student? Are you? Are you doctor? Okay. Such type of sentences are question. This sentence, this sentence means this is one type of question. Okay. A question and similar words is interrogative. Okay. So. Next, next uh, type of sentence is imperative sentence. Uh, advice, request, command. These three point are included in that in the imperative sentence. Okay, and this sentence end with full stop. Okay, and next four number is exclamatory sentence. Okay, exclamatory sentence. First of all. Show strong feelings. First of all, first point is very important. Show strong feeling. Okay. And second is ends with exclamatory symbols. Okay, exclamatory symbols. This second point is okay. First point is show strong feeling. Second point is this sentence ends with exclamatory sentence. Third point is. This sentence start from this sentence always start from what and how. Okay, so next example, what uh, what address it is? How amazing the water? How amazing the water class is? What a genius column was? How lovely the child is? Alas, he is dead. What a beautiful girl she is. Okay, this all example are exclamatory sentences. Okay, particularly pretty much upon sentence in the mighty by day, the charity, teens in the mighty by day, other people are sentences in the mighty by day, but is that you can watch it in the mighty by the eye. Other Vitumala, this is a sister, you can have a mind, they want to point a day. तुम्हारा संग ले ऐसे रिश्तेदार तो संग कि जो तो कई सेंटेंस आए ते सेंटेंस आप लोग कई कई इनफॉरमेशन दो दूसरी बात आए तो एक कैसे ना तो पुलिस ना तो दूसरा पार्ट में तो आंचल दोनों पर कैसा ले आप लोग बेटे नहीं गए थे तेरे में तो एक लड़के के दोनों पर कैसा ले एक डब्ल्यूएस अनेक भर भर तो � 
बगा 
आता इतना कर रहा है का नहीं का करना already helping work आ रहा है जितना helping work आसा तैयार करने के लिए तो ये ढेरू नका ओके आता इतना helping work आ है तुम यहाँ से लॉकिंग करने के लिए if he working तो काम कर रहा है का आने के लिए जल्दी question mark तुम आता समझ गए इतना helping work आ है इतना ढेरू दस गैस करस नहीं आता वाक्य बाला यार क्या तुम्हीं इतना बहुत बार क्वेश्चन आया क्या है कैसा खेती का ही मेन और वाइट इसका बोल देता है क्या आंसर का था अच्छा आंसर बाकी बाकी दस चला सबसे वैसे भी क्वेश्चन बाला ही इज अस्पृश्य तो विद्यार्थी आए इज ही अस्पृश्य तो विद्यार्थी आए का आशा करते हो लोगों ने वो आए अतर ये नज
डी मन प्रश्न कैसे तैयार हो डी वर उद्ग 
सर्वाधिक सिंबल वापरले तर पण या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क आहे म्हणून या ठिकाणी ऑप्शन नंबर 2 सुद्धा नाही आता राहिला इंटरगेटिव सेंटेंस इंटरगेटिव सेंटेंस सुद्धा व्हाट नाव होते व्हाट आणि हाऊ नाव होते जसे की व्हेन वेअर हाऊ हु हुम हुज अशा प्रकारे सेंटेंस आणि सर्वाधिक क्वेश्चन मार्क आहे म्हणून आपलं उत्तर काय असणार आहे इंटरगेटिव सेंटेंस ऑप्शन नंबर 4 ओके त्यानंतर बघा चूज द ग्रामॅटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन अलर्टिव्स काही वेळ पूर्वी मी तुम्हाला टू डज डी कोणत्या ठिकाणी वापरायचं आणि त्यापासून कशा प्रकारचा प्रश्न तयार करायचा हे व्यवस्थित समजू सांगत आहे आता ह्या चार एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला ते यूज करून पाहिजे आहे जर तुम्ही हे एक्झाम्पल मनाने समजू शकता समजू सांगितले अगोदर किंवा ते अगोदर तुम्हाला काय दिलं चार आहे तो चार अतिशय महत्वाचा आहे तो चार पुन्हा एकदा वाचू शकता त्यानंतर एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करू शकता ओके आता व्हिडिओ पॉज करू ओके बघा एक्झाम्पल आहे इथं दिलाय टू आता मला सांगा इथं डू डस डी आता हे तृतीय पुरुष एकोच निकरते असेल सिंपल प्रेझेंट मध्ये आपण तृतीय पुरुष एकोच निकरते असेल तर काय वापरतो डस वापरतो अनेक पुरुष नाही असतात जसे की ही सी इट असेल तर डस वापरतो दे वी यू असेल तर डू वापरतो आणि सिंपल पार्ट मध्ये एकोच नाही असो की अनेक पुरुष नाही असो काय वापरतो आपण डी टू सी ला अटेंड स्कूल इन टाइम आपण टू तृतीय पुरुषी कृती करता आहे सी ला म्हणून आपण त्या ठिकाणी टू वापरतो का नाही म्हणून हे वाक्य चुकीला आहे आता या वाक्या या द सी ला अटेंड स्कूल इन टाइम या वाक्यामध्ये सी ला हे तृतीय पुरुषी अनेक वर्षी करता आहे आणि सिंपल पद्धत आहे म्हणून आपण या ठिकाणी ड वापरू शकतो आले का लक्षात आता जर आपण हे ड जर वापरले तर थोडस लपून घेऊन बघा सी ला अटेंड असं वाक्य असणार आहे त्या ठिकाणी सी ला अटेंड स्कूल इन टाइम म्हणजे इथे यस आहे लागणार आहे आणि यस असेल तर नक्की तिथे प्रश्न तयार करण्यात येईल काय लागणार का काय लावावं लागणार आहे ड लावावं ड सी ला अटेंड स्कूल इन टाइम पुढचं एक्झाम्पल बघा डी डी सी ला अटेंड ईडी लावले काय आहे ईडी लावले मी तुम्हाला सांगितलं पहिल्या वाक्यामध्ये आता हे सिंपल पद्धत वाक्य आहे पण इथे डी लावले पण ठीक आहे डीड सी ला अटेंड असं एक्झाम्पल असतं तर पण ठीक होत पण इथं ईडी सुद्धा लावला आहे आणि डी सुद्धा लावला असेल डीड जर घेतला असेल तर ईडी लावायची गरज नाही ड सी ला अटेंड इथं पुन्हा ड घेतला आहे इथं सुद्धा ड आहे पण इथं थोडस फरक आहे बघा हे दोन्ही हे जे काय दोन्ही एक्झाम्पल आहे थोडे सिमिलर आहे इथं अटेंड ला यस किंवा इयर्स लावलेलं नाही पण या ठिकाणी जे अटेंड ला इथं काय लावलं इयर्स लावलं आहे इथं ड सुद्धा एकत्र आहे आणि इथं ईएस सुद्धा एकत्र आहे छोटासा फरक आहे पण जे दोन म्हणजे इथं दोन लेटरचा फरक आहे म्हणून तुम्ही जर या ठिकाणी दोन मार्क असतात त्यामुळं प्रत्येक एक्झाम्पल तुम्हाला व्यवस्थित पाहिजे आहे इथं स्वर्णाच वापरलाय इथं स्वर्णाच वापरलाय इथं सी ला वापरलाय इथं सी ला वापरलाय इथं अटेंड वापरलाय इथं अटेंड वापरलाय इथं ईएस जास्त वापरलाय तिथं जर डस वापरला असाल तुम्ही तर इथं ईयस लावायची तुम्हाला गरज नाही ओके म्हणून आपलं उत्तर काय असणार आहे पर्याय क्रमांक दो ओके बघा द सी ला अटेंड स्कूल इन टाइम आणि सगळ्यात शेवटी क्वेश्चन मार्क कोणत्या प्रकारचा एक्झाम्पल आहे वर्बल क्वेश्चन आणि याच्या सुरूच आपण जर डब्ल्यू एच क्वेश्चन लावले तर तो होता डब्ल्यू एच क्वेश्चन ओके ते आपण नेक्स्ट पेज मध्ये पाहणार आहोत ओके आता हे टाइप ऑफ सेंटेंस मध्ये एवढे एक्झाम्पल आपण त्या ठिकाणी पाहिलेले आहे ओके 